আসসালামু আলাইকুম রহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতু ভারতের নির্বাচনের সূচনীয় পরাজয়ের পর পদত্যাগ করতে চান রাহুল গান্ধী ও মমতা ব্যানার্জি ভারতের নির্বাচনের সূচনীয় পরাজয়ের সব দায় নিজের কাঁধে নিয়ে কংগ্রেসের সভাপতি রাহুল গান্ধী ও পদত্যাগ করতে চেয়েছেন অন্যদিকে পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জি দলের কাছে ইচ্ছা প্রকাশ করেছিলেন যে তিনিও মুখ্যমন্ত্রী পদ ছেড়ে দিতে চান দুজনের প্রস্তাবে খারিজ করে দিয়েছেন তাদের দল কংগ্রেসের সর্বোচ্চ সিদ্ধান্ত গ্রহণকারী কমিটি ওয়াকিং কমিটি বৈঠককে রাহুল গান্ধী আজ শনিবার বলেন যে দলের পরাজয়ের দায় নিয়ে সভাপতিত্ব পদ থেকে ইস্তফা দিতে চান কিন্তু ওয়াকিং কমিটির সদস্যরা সর্বসম্মতি কমে সেই প্রস্তাব খারিজ করে দিয়েছেন বলে জানিয়েছেন কংগ্রেসের মুখপাত্র রন রণদীপ সুরে সুরজওয়াল উপরন্ত তার উপরই দলকে ঢেলে সাজানোর দায়িত্ব দিয়েছেন ওয়াকিং কমিটি তবে এখনও রাহুল গান্ধী ইস্তফা দেওয়ার ব্যাপারে অনড় রয়েছেন তার মা সোনিয়া গান্ধী আর বোন প্রিয়াঙ্কা বাথরা অবশ্যই রাহুলের উপরেই সিদ্ধান্ত নেওয়ার ভার ছেড়ে দিয়েছেন তিনি যে ইস্তফা দিতে পারেন এই কথাটা ভোট গণনার দিন থেকেই শোনা যাচ্ছিল তবে অন্যদিকে কংগ্রেসের নেতারাও এরকম ঠিকই করে রেখেছিলেন যে তিনি পদত্যাগ করতে চাইলে সে প্রস্তাব খারিজ করে দেওয়া হবে পশ্চিমবঙ্গের এক সিনিয়র কংগ্রেস নেতা প্রদীপ ভট্টাচার্য যেমন বলছেন বিকল্প নেতা কে হবে কে হতে পারেন এটা ভাবতে গিয়ে আমরা তো একজন নামও মনে এলো না অন্যদিকে কলকাতার কালীঘাটে নিজের বাড়িতে সিনিয়র নেতা নেত্রী ও দলের সব প্রার্থীদের নিয়ে এক বৈঠকে মমতা ব্যানার্জি মুখ্যমন্ত্রী পদ থেকে সরে দাঁড়াতে চেয়েছিলেন বলে তিনি নিজেই সংবাদ সম্মেলন জানিয়েছেন কিন্তু দল যে তার এই প্রস্তাব মেনে নেয়নি সেটাও তিনি বলেছেন তিনি বলছেন মুখ্যমন্ত্রী কাজ করতে গিয়ে দলের কাজকর্ম তিনি তদারকি করতে পারছেন না বিধানসভা নির্বাচনে আর দুই বছর বাকি সেই সময়টাতে তিনি তৃণমূল কংগ্রেস দলটাকে আরও গুছিয়ে তুলতেই চাইছিলেন একই সঙ্গে মিস ব্যানার্জি অভিযোগ করেছেন যে কেন্দ্রীয় সরকার তাকে মুঠি কাজ করতে দিচ্ছে না ভোটের ফলাফল ঘোষণা হওয়ার পর থেকে এই গোটা রাজ্যে বিক্ষিপ্ত সংঘর্ষ চলছে দোকানপাট ভাঙচুর আগুন দেওয়া গুলি বোমা এসব চলছে কিন্তু পুলিশ এখনও নির্বাচন কমিশনের অধীনে তাই তিনি কোনো সিদ্ধান্ত নিতে পারছেন না বলে মিস ব্যানার্জি অভিযোগ করেছেন